Olá, pessoal. Bem-vindo aqui a mais uma Hora do Grêmio. Todo dia, 19 horas e 3 minutos, um pouquinho de feitos e fatos marcantes que contribuíram para um Grêmio cada vez maior. Hoje, dia 7 de fevereiro, eu selecionei alguns fatos para a gente conversar aqui no canal. Em 1936, nascia o goleiro Raul. Raul, que jogou no Renner, inclusive disputou a última partida da história do Renner e acabou vindo para o Grêmio no início da década de 60, onde foi campeão gaúcho em 1960 e fez parte da delegação gremista na sua primeira excursão à Europa. Vale aqui a lembrança, goleiro Raul, uma grande figura, um grande jogador que passou pelo Grêmio, embora em pouco tempo fez parte da história tricolor. Em 1962, uma das maiores cantoras do Brasil, Elis Regina, se associa ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Foi no dia 7 de fevereiro de 1962. Um fato extremamente importante também, porque foi uma cantora que fez uma revolução na música brasileira e era gremista. E nesta data também temos vários jogos, dia 7 de fevereiro. Mais de 15, entre amistosos, jogos oficiais. Mas eu quero destacar aqui o jogo do dia 7 de fevereiro de 1963. Naquele dia, o Grêmio tornava-se super campeão gaúcho de 1962. O campeonato na época, o campeonato gaúcho de 62, era composto por 12 equipes. Turno e retorno. E o Grêmio tinha feito uma longa excursão pela Europa entre março e junho de 62. Chegou em Porto Alegre no início do Campeonato Gaúcho. E por lá começou a sua caminhada. Perto do fim do campeonato, o Inter estava a cinco pontos do Grêmio, de vantagem. Lembrando que naquela época a vitória era de dois pontos. E o Grêmio estava cinco pontos atrás do Inter. O Inter jogou contra o Guarani de Bagé e perdeu a partida, dando um pouquinho mais de ânimo ao Grêmio. E o Grêmio ia a Pelotas, enfrentar o Pelotas, e o Inter jogava em casa contra o Aimoré. Aquela partida era crucial. Um empate do Inter dava o título, dava o campeonato de 62. O Inter, que fez uma grande festa na cidade e pegou todo o trecho onde o Grêmio iria até a ponte do Guaíba, colocando caixões, como dando o Grêmio como morto no campeonato. Pois o que aconteceu? O Grêmio foi a Pelotas e venceu por 4 a 0, e o Internacional, em casa, nos Eucaliptos, tomou 3 a 1 do Aimoré. Naquele momento, o Aimoré era treinado por Carlos Froner, grande gremista, e estava na equipe também o goleador do campeonato gaúcho naquela época, Paulo Lumumba, também identificado com as cores tricolores, que fez dois gols na partida. A partir daí o campeonato incendiou de vez e o Inter estava a dois pontos de vantagem em relação ao Grêmio e haveria um Grenal nos Eucaliptos. Um empate novamente dava o título ao Internacional, mas o Grêmio, com dois gols de Marino, venceu o Inter por 2 a 0, levando o campeonato para um jogo extra, o Super Campeonato Gaúcho de 62. Naquele jogo no Beira Rio, no, desculpe, aquele jogo nos Eucaliptos, o Grêmio formou com Henrique, Renato, Ayrton, Altemir e Ortunho, Elton, Milton Coelho, Marino, autor de dois gols, Joãozinho, Ivo Diogo, depois Juarez e Vieira. E íamos para o jogo final no dia 7 de fevereiro de 1963, no Estádio Olímpico. Ali, o Grêmio já estava confiante, a equipe estava confiante e a torcida também, porque a vantagem do Inter no campeonato tinha sido gigantesca, com cinco pontos. E agora estava tudo igual e o último jogo era o jogo decisivo do Super Campeonato de 62. E naquele dia, o Grêmio venceu o Internacional por 4 a 2, com um gol de Joãozinho, dois de Ivo Diogo e um gol de Vieira. O Grêmio formou e foi campeão ganhando por 4 a 2 contra o Internacional com Henrique, Renato, 
Ayrton, Altemir e Ortunho, Elton, Milton Coelho e Marino, Joãozinho, Ivo Diogo e Vieira. O Grêmio era treinado por Sérgio Moacir Torres. No final, agora desse vídeo, eu vou deixar um link no descritivo para que você possa acompanhar uma entrevista feita pelo meu amigo Ricardo, do Corneta RW e também de Dyson Santana, com o grande jogador Joãozinho. Eu não quis aqui cortar o vídeo porque o trabalho deles é muito bacana e é um registro histórico. Se você quiser conhecer a história sobre esse super campeonato do jogo específico do Grêmio contra o Internacional, acessa abaixo no descritivo desse vídeo o link do Corneta RW na íntegra e vale muito a pena. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido para compartilhar com os amigos, dar o seu like, comentar aqui no canal, para fazer com que a gente possa, cada vez mais, disseminar o conteúdo do Grêmio, de gremista para gremista. Te convido para conhecer EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. E acessa lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, CC Futebol Memorial, do meu amigo Carlos Cristiano, maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. Vai aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Ricardo do Corneta RW. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.